நம்முடைய தினசரி வாழ்வியலில் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காகவும் ஆடம்பர வசதிகளுக்காகவும் பல்வேறு விதமான வேதிப்பொருள்களை பயன்படுத்தி வருகிறோம் வாழ்வியலுடன் இரண்டற கலந்துவிட்ட இந்த வேதிப்பொருள்கள் அனைத்தையும் நாம் உற்று நோக்கினால் அவைகள் திட திரவ வாயு நிலைமைகளில் இருப்பதை காணலாம் இவ்வேதி சேர்மங்கள் கரைசல்களாகும் ஒரு வேதி கலவை எந்த இயல்பு நிலையில் இருந்தாலும் ஒருபடித்தான தன்மையினை பெற்றிருக்குமாயின் அக்கலவையே கரைசல்கள் எனப்படும் கடல் நீரானது பல்வேறு வகையான உப்புகள் கரைந்திருந்தும் அது ஒருபடித்தான தன்மையை பெற்றிருக்கிறது அதனாலேயே கடல் நீர் கரைசல் என்று அழைக்கப்படுகிறது வாயுக்கள் இரத்தம் குளிர்பானம் பழச்சாறு ஆகியவை கரைசல்களுக்கு மேலும் எடுத்துக்காட்டுகளாகும் ஒரு முகவையில் நூறு மில்லி லிட்டர் நீரினை எடுத்து அதில் ஐந்து கிராம் அளவுள்ள உப்பினை சேர்த்து நன்றாக கலக்கிய பிறகு இவ்வுப்பு கரைசலிலிருந்து எந்த ஒரு துளியை சுவைத்து பார்த்தாலும் ஒரே அளவு உப்பு கரைந்திருக்கும் இக்கரைசலில் எடுத்துக்கொள்ளும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் அவை கரைப்பான் என்றும் உப்பின் அளவு நீரை விட குறைவாக இருப்பதால் அவை கரைபொருள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இக்கரைசலில் கரைந்திருக்கும் கரைப்பான் மற்றும் கரைபொருள் நிலையினை வைத்து கரைசல்கள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன அவைகள் திண்ம திண்ம கரைசல் திண்ம நீர்ம கரைசல் திண்ம வாயு கரைசல் நீர்ம திண்ம கரைசல் நீர்ம நீர்ம கரைசல் நீர்ம வாயு கரைசல் வாயு திண்ம கரைசல் வாயு நீர்ம கரைசல் வாயு வாயு கரைசல் என்பனவை ஆகும் பெரும்பாலான வேதி சேர்மங்கள் நீரில் கரைகின்றன எனவே நீர் ஒரு அனைத்து கரைப்பான் என்று அழைக்கப்படுகிறது இருந்த போதிலும் சில சேர்மங்கள் நீரில் கரைவதில்லை இதன் அடிப்படையில் கரைசல்கள் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று நீர் கரைசல் மற்றொன்று நீரற்ற கரைசல் ஆகும் ஒரு குறிப்பிட்ட கனஅளவு கொண்ட கரைப்பானில் அப்பொழுதுள்ள வெப்பநிலையில் கரையக்கூடிய கரைபொருளின் அளவு கரைதிறன் எனப்படும் கரைபொருளானது நீரில் கரைந்திருக்கும் அளவினை பொறுத்து கரைசல்கள் பூரித கரைசல்கள் என்றும் பூரிதமிக்க கரைசல்கள் என்றும் பூரிதமற்ற கரைசல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஒரு கரைசலில் கரைந்திருக்கும் கரைபொருளின் அளவு அதிகமாக இருந்தால் அவை செறிவுமிக்க கரைசல் அதாவது அடர் கரைசல் என்றும் கரைபொருளின் அளவு குறைவாக இருந்தால் நீர்த்த கரைசல் அல்லது செறிவு குறைந்த கரைசல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது கரைசல்களை பற்றி அறிந்து கொள்வது அடிப்படை வாழ்வில் அத்தியாவசியமான ஒன்றாகும்